हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ क्लिक नमस्कार आदाब मैं परन जॉय गुहा ठाकुर था और आज के चर्चा का विषय सरकार किस तरह से ये जो कानून है सूचना का अधिकार का जो कानून है जो 2005 साल में आए हैं हमारे पास इसको किस तरह से कमज़ोर करने का कोशिश में है और इस विषय के ऊपर मेरा साथ न्यूज़ क्लिक स्टूडियो में है अंजलि भारद्वाज जो को कन्वीनर है एन सी पी आर आई नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन हिंदी में हम कह सकते हैं सूचना अधिकार का जन जन आंदोलन अंजलि जी एक साल पहले इसी तरह से एक प्रस्ताव आया था और सरकार ने कोशिश किया कि एक ये जो कानून है 2005 के जो कानून है सूचना का अधिकार का कानून है जो हमारे इंफॉर्मेशन कमीशनर्स है अलग अलग राज्य में इनका वेतन कितना होना चाहिए इनका कार्यकाल कितने समय कितना लंबा होना चाहिए और इसका वेतन के ऊपर और क्या क्या पैसा मिलना चाहिए ये सारे केंद्र सरकार चाह रहे बाकी सारे ऐसे 19 ट्राइब्यूनल एक साथ होना चाहिए तो इसमें आप इसका आपत्ति क्यों आप कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से केंद्र सरकार कह रहे और बहुत सारे ट्राइब्यूनल है जैसे सी ए टी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एन जी टी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपेले ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटीज अलग अलग ऐसे ट्राइब्यूनल यहाँ के जो सदस्य हैं इनका जो जैसे वेतन है इनका जैसे कार्यकाल है एक होना चाहिए अगर हम देखें तो सूचना का अधिकार कानून जो है उसमें सबसे सेंट्रल जो इंस्टीट्यूशन है वो सूचना आयोग है वो एक नोडल पॉइंट है एक तरीके से जहाँ पे अगर लोगों के सूचना के अधिकार का हनन होता है उन्हें सूचना नहीं मिलती जिस तरह से उन्हें मिलनी चाहिए तो वो अपील या कंप्लेंट के जरिए से वो कमीशन में जा सकते हैं और कमीशन के पास ट्रिमेंडस पावर्स हैं पीनलाइज करने के पावर्स हैं सजा देने का सजा है? देने की क्षमता है जिसको कि वो इस्तेमाल करके सरकार को कह सकते हैं डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आप लोगों को सूचना दीजिए चाहे वो सूचना ऐसी हो जो सरकार मुहैया नहीं भी कराना चाहती क्योंकि सरकार के लिए वो अम्बेरसिंग सूचना है या इनकन्वीनियंट सूचना है तो सूचना आयोग का जो रोल है सूचना कानून के अंदर वो बहुत ही अहम रोल है और बहुत ज़रूरी है कि ये रोल वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से कर सकें क्योंकि यदि सरकार के हाथ में आ, उन पे दबाव डालना रहेगा या वो विदाउट फियर और फेवर वो अपना काम नहीं कर पाएंगे तो फिर ये एक बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या वो सूचना के अधिकार कानून का क्रियान्वयन सही से करा पाएंगे या नहीं इसीलिए कानून में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी आयुक्त बनते हैं उनका कार्यकाल पाँच साल का रहेगा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर्स तो उनको पैंसठ साल तक वो रहेंगे लेकिन पद में रह सकते हैं जी वो लेकिन पाँच साल का कार्यकाल तय किया है और साथ ही क्योंकि सूचना कानून के तहत कोई भी हमारे देश में नागरिक सबसे बड़े जो महकमे हैं जो सबसे बड़े दफ्तर हैं उसमें भी सूचना मांग सकते हैं सबसे बड़े अधिकारी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो जुडिशरी हो सबके बारे में सूचना मांग सकते हैं तो इसलिए उनको एक सब्सटेंशली हाई स्टेटस देने की भी ज़रूरत थी ये भी माना गया था कानून जब बन रहा था दो में तो कानून में ये लिखा है कि जो केंद्र सूचना आयोग है उसमें जितने आयुक्त हैं चीफ और दूसरे आयुक्त सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और बाकी सारे जो इंफॉर्मेशन कमीशन और, और ये सिर्फ केंद्र सरकार में नहीं अलग अलग राज्य में भी है बिल्कुल अलग अलग राज्यों में भी हर राज्य में सूचना आयोग हैं और केंद्र पर भी सूचना आयोग हैं तो जो केंद्र के सूचना आयोग हैं उनकी जो आयुक्त हैं उनकी सैलरीज जो हैं उसका वेतन वो फिक्स किया गया है उनका टर्म्स ऑफ सर्विस जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके साथ में और जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जितना है अंजलि जी सवाल जो उठ रहे हैं कि ये केंद्र सर केंद्र सरकार का अधिकार है कि अलग अलग राज्य में ये जो आपका सूचना आयुक्त है इनका कितना वेतन होना चाहिए इनका कार्यकाल कितना लंबा होना चाहिए क्या क्या और मिलना चाहिए केंद्र सरकार के पास तो क्षमता है तो देखिए कानून जो अभी मौजूदा है उसमें केंद्र सरकार का 
कोई भी पावर्स नहीं है कि वो वेतन या कार्यकाल को तय कर सके और इसलिए नहीं है क्योंकि नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सके केंद्र सरकार उनके कामकाज में कमिश्नर्स के कामकाज में तो अभी मौजूदा कानून के तहत उनके पास कोई पावर्स नहीं है जो वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के वेतन जितना तय है ऑलरेडी जो कि पार्लियामेंट तय करती है और टेन ईयर फाइव ईयर्स आप कह रहे हैं कि ये जो बिल जो 19 जुलाई 2019 में लोकसभा में सरकार जो पेश किया ये कानून बदलने का कोशिश है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहेंगे कि आपका जो सूचना आयुक्त है इनका वेतन इतना होना चाहिए इनका कार्यकाल इतना होना चाहिए बिल्कुल इस इस यही आपका सबसे बड़ा आप आप आपत्ति है ये दिस इज द मेन रीजन ये एक रीजन है मैं इसमें दो जो दो मुख्य रीजन है मैं बहुत क्विकली बता देती हूँ पहली चीज ये है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार एक तरह से जो पावर्स उनके पास नहीं है वो पावर्स लेना चाह रही है कमिश्नर्स के ऊपर तो वो चाहती है कि अब वो तय करे केंद्र सरकार तय करे कि देश में जितने भी सूचना आयुक्त हैं उनके वेतन और कार्यकाल को उनके टर्म्स ऑफ सर्विस को अब केंद्र सरकार तय करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई कमिश्नर बनेंगे उन्हें ये डर रहेगा कि यदि वो केंद्र सरकार के ऐसा कोई सूचना देने को कहते हैं जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं है तो उससे केंद्र सरकार ना खुश होगी तो उनके जो टर्म्स ऑफ सर्विस है उनको एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकते और हैं अगर हम पीछे देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं और आपका संस्था जैसे एन आपने काफी बार ये लोगों का दृष्टि आकर्षण करने का कोशिश किया कि किस तरह से एक इन्फॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर जो सूचना आयुक्त है जो प्रधानमंत्री का शिक्षा के विषय में कुछ सूचना मांगे थे उसका एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र हो गया और आपने ये भी शिकायत किया बार बार कि जितने सारे पोस्ट है जितने पोजिशन है सूचना आयुक्त का केंद्र सरकार में राज्य सरकार में जान के आप कह रहे कि समय लगाते हैं ये पोस्ट खाली, खाली रहते हैं जी देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक आ, किसी भी सरकार के पास ये पावर नहीं थे केंद्र सरकार के भी पास ये पावर नहीं थे कि वो किसी कमिश्नर के खिलाफ इस टाइप का एक्शन ले सकें कि उनकी सैलरी कम कर सकें या ज़्यादा कर सकें उनका टेन्योर डिसाइड कर सकें या फिर उनको कहीं ट्रांसफ़र कर सकें अब अब ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता था लेकिन उस उसमें इंडिपेंडेंस फिर भी कानून में जो भी क्लॉजेस थे उसके कारण मेंटेन होती थी और हम देख रहे थे कि पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में भी कमिश्नर्स बगैर किसी फियर और फेवर के अब ऑर्डर्स दे रहे थे और सरकार को कह रहे थे तो मजबूर कर रहे आप थे कह रहे कि ये जो सूचना आयुक्त होगा वो डरे रहे बिल्कुल ये एक तरीका है सूचना आयुक्त पे एक ये जैसे दबाव, वो दबाव बनाने का इट्स लाइक अड हैंगिंग ऑन देर हेड कि अगर वो ऐसी सूचना मुहैया कराने को कहते हैं जो कि इस केंद्र सरकार को पसंद नहीं है तो उन्हें उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंस को झेलना पड़ेगा उन्नीस जुलाई जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया उस समय विरोधी दल भी कहा कि आपने हमें 48 घंटा पहले देना चाहिए आपने अड़तालीस घंटा पहले नहीं दिया उस समय सरकार ने कहा नहीं ये कानून को में ताकत आ जाएगा सरकार के पास भारतीय जनता पार्टी का पास तो भारी बहुमत है लोकसभा में <coughs> आने वाले दिनों में राज्यसभा में भी बहुमत मिल जाएगा तो ये कानून तो बदल जाएगा मेरा लग रहा है देखिए जो बातें कही गई लोकसभा में हमें उन बातों के साथ में सहमति इसलिए नहीं है क्योंकि दो तीन बातें कही गई पहली चीज़ तो ये है कि इस कानून के ऊपर कोई भी पब्लिक कंसल्टेशन नहीं किया गया इस कानून को पार्लियामेंट में लाने से पहले ये जरूरी है कि एक तरह से जन सुनवाई होना बहुत जरूरी है कि आप लोगों के पास पहले बिल दिखाइए जी एक तो सूचना के अधिकार कानून में ऑलरेडी लिखा है कि यदि सरकार कुछ भी पॉलिसी बनाती है कानून बनाती है तो उसे पहले से लोगों को बताना होगा कि उसका प्रारूप क्या है ये हमारा राइट टू नो है इन अ डेमोक्रेसी दूसरा एक 2014 में प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन की एक पॉलिसी बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसके तहत ये ज़रूरी है कि कोई भी लॉ बनने से पहले पार्लियामेंट में आने से पहले लोगों के साथ में उस पर कॉन्सल्टेशन हो ये इन सारे प्रिंसिपल्स वायलेशन है जो कि डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी पाए जाते हैं मगर ये तो कानून नहीं है जी ये ये ऐसा नहीं है कि आप प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन नहीं करें तो आप 
प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी है लेकिन सूचना है, लेकिन सूचना देना कि इसमें क्या लिखा है ये तो कानून के तहत आता है सूचना के अधिकार कानून के तहत आता है तो उसका उल्लंघन है हमारे ख्याल से तो पहली चीज तो ये है कि ये बिल्कुल एक सीक्रेट तरीके से लाया गया है जिसमें लोगों को बताया नहीं गया कि कैबिनेट ने क्या क्लियर किया क्या पार्लियामेंट के मतलब, मतलब जिस दिन ये बिल आ रहे हो एक दिन पहले आपको मालूम पड़ा उस, उससे एक दिन पहले एम को मालूम पड़ा लोगों को फिर भी नहीं दिया गया ये बिल कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया दूसरी बात मंत्री जी ने ये कहा कि ये बिल तो हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम सशक्त करना चाहते हैं सूचना के अधिकार कानून का ये कानून को टर्म्स दैट ही यूज एंड आई थिंक दैट वो बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है क्योंकि ये जो जिस तरीके के अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं उससे कोई दो राय नहीं है कि ये जो जो इंडिपेंडेंस है अटोनमी है इंफॉर्मेशन कमीशन की उसके ऊपर सीधा प्रहार है ये तरीका है कि केंद्र सरकार किस तरह से पूरे राज्यों में सभी राज्यों में और केंद्र में सभी जो आयुक्त हैं उन पर दबाव बना सके और ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है क्योंकि आप केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सेंट्रल कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं आप वेस्ट बंगाल में आप केरल में आप मध्य प्रदेश में सब ज, पूरे सभी राज्यों में जहां पर भी आयुक्त हैं आप कह रहे हैं कि हम तय करेंगे आपका कार्यकाल और सैलरी क्या होगा केंद्र तय करेगा तो दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन इवन द federal uh, structure well thank you so much anjali ji for coming here and giving us your views aur abhi sabai batayenge kitna jaldi ye kanoon sarkar isko isme badlav layenge hamari ummeed to hai ki har baar jitni bhi baar sarkaron ne koshish ki hai suchna ke adhikar kanoon ko sanshodhit karne ki log sadkon par utre hain kyunki ye kanoon logon ne istemal kiya hai apne adhikaron ki ladai ke liye aur aap bhi virodh karenge iske bare mein to hum sabhi virodh karenge to we hope that ye kanoon mein sanshodhan bhi parit nahi hoga thank you so much dhanyawad aap anjali bhardwaj आपको समझा रहे थे किस तरह से केंद्र सरकार ये सूचना का अधिकार का जो कानून है इसको एक तरह से कोशिश करे इसको कमज़ोर बनाने के लिए धन्यवाद थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस न्यूज़ क्लिक देखते रहिए